Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, à commenter, à mettre des pouces bleus, à partager. Je vous propose aujourd'hui de découvrir les handlers. Donc les handlers, ce ne sont ni des rôles, ni des modules, ni des tasks, des actions. Ça va être euh, des actions, euh, alors ça va être malgré tout des actions, mais qui vont être déclenchées euh, grâce à un trigger. Euh, donc ça se déclare comme des tasks, hein, ça, ça son nom c'est handlers tout simplement donc vous retrouvez la documentation des handlers ici moi ce que je vous propose c'est de le découvrir par l'exemple qui va nous permettre de réviser en plus des petites choses qu'on a déjà vu par le passé on va se faire un exemple euh, sur les veos and jinx donc le principe ça va être très simple c'est quand on a une action qui va être euh, dans un état changed on va pouvoir lui passer ce qu'on appelle un notify et le notify ça va être le nom du handlers et du coup derrière on va déclarer une liste de handlers qui va être exécuté dès lors que cette action va être à change euh, exactement. Donc, pour faire ça, alors on va s'installer un Nginx. Donc, première chose, on va repartir du script de la vidéo 14 pour juste euh, déployer euh, tout simplement. Bah, on va faire, euh, allez, on peut le faire en plusieurs. On va faire cinq containers. Allez, soyons fous. On va créer cinq containers. Euh, donc qui sont des pseudos qu'on va considérer comme des pseudo VM. On va se connecter euh, dessus. Voilà, toc. Donc je me connecte sur une. Ici. Euh, derrière, ici, je passe tiré tiré euh, Ansible. Comme ça, je vous rappelle, il va me créer ma structure de base de. Euh, donc le, il va me créer le répertoire Ansible dire, qui est ma structure de base. Euh, de, euh, donc où je retrouve un inventory, les groupes var, les hosts var, donc quelques éléments de créer déjà euh, d'initier quoi on va dire. Donc on va ensuite euh, éditer notre fichier playbook.yml. Ok. Et dans ce playbook.yml, hop, voilà, on va commencer à rédiger donc name hop, euh, test des handlers. Ok. Ensuite, les hosts, ben, on dit, tiens, on va installer sur tous nos hosts, donc les 5 hosts. Ensuite, euh, ben, on sait qu'on va avoir l'élévation de privilèges, qu'on va l'avoir sur pas mal d'actions peut-être, potentiellement. Donc, du coup, on va le passer directement au niveau de l'ensemble du playbook, notre become yes. Ensuite, on va passer un task, euh, un task qui va nous permettre de déclarer nos actions. Donc, première action, va falloir installer notre, euh, notre Nginx. Donc, on va dire installation euh, Nginx et utilitaire puisqu'on va installer curl on l'a pas par défaut sur les machines donc on va utiliser le module apt qu'on a déjà découvert on va lui déclarer donc des noms de paquets en l'occurrence curl et engines on va lui dire bah moi écoute le state je veux qu'il soit présent ces paquets euh, on va faire un une update cache cache update à chaque fois j'ai un doute euh, update cache voilà update cache, il me permet en plus de réviser, on va le mettre à yes, donc du coup il va faire un update de la pt, du cache apt, et on va lui définir un cache valide euh, time, donc, ce qu'on a déjà vu par le passé, ce qui permet d'éviter, une fois qu'on a mis à jour le cache, pendant une heure on va pas le remettre à jour euh, systématiquement. Donc là avec ça on va installer nginx. Donc, si je fais un euh, hop antible playbook i mon inventory, playbook, toc, je lance. Donc là, il va m'installer Nginx sur mes cinq machines. Et il va me faire quoi Il va me faire l'APT cache, quoi, la mise à jour du cache APT d'abord. Et ensuite, il va me faire l'install euh, des Nginx euh, dessus. Donc là, bon, ça devrait aller assez vite quand même. Derrière, qu'est-ce que l'on va faire Notre objectif, ça va être de supprimer les vhost par défaut qui sont installés au niveau de chacun de notre, nos Nginx. Donc ce sont d'une part le fichier default euh, qui est dans site available et euh, le lien symbolique default qui est dans site enable. Avant toute chose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les récupérer. Donc là, il a bien installé curl, euh, curl et Nginx sur les, toutes les machines. Ce qu'on va faire avant, c'est qu'on va faire un cat de slash etc default euh, euh, toc toc toc, euh, qu'est-ce que j'ai dit Non, engines, pardon. Je suis parti n'importe où. Site available euh, et default. Voilà. Donc là, on va prendre, donc on pourrait faire le grep directement, euh, moins V et on va prendre toutes les lignes qui ne sont pas commentées. Donc euh, quoi, qui pourrait ne pas être commenté en commençant voilà, par 
Ah oui, elles ne sont pas toutes. Ok. Donc toutes celles qui ne contiennent pas de dièse, puisqu'on n'a pas forcément des commentaires euh, qui démarrent au début de la ligne. Donc on récupère cet élément-là. C'est ce qui nous servira de template. Donc ici, on va mettre euh, vhost. Euh, euh, vhost.conf.j2, par exemple. Donc si je mets vhost.conf.j2, dedans, je vais donc, déjà préparer mon fichier. Je vais coller cet élément-là. Et on va y revenir juste après, vous allez voir. Donc ça, on bypass. Ensuite, donc, on va supprimer nos vhost par default on a dit donc name le point on va indiquer ensuite euh, donc euh, suppression euh, des euh, quoi du vhost par défaut ensuite on indique ici bah, bien sûr pour supprimer on a déjà vu le module file on lui indique le pass de l'élément à supprimer. Donc nous, en l'occurrence, il y a deux fichiers. Donc on va utiliser la boucle with item. Donc on va utiliser item. Moi, je vous recommande de mettre toujours entre double guillemets hein, les, les, tout ce qui est Jinja. Euh, ensuite, le pass. Et ensuite, on va dire le state. Ben, moi, je veux qu'elle soit absente, ces éléments-là. Donc je vais indiquer dans with items. Ici, toc. Euh, mon chemin. Donc je vais la récupérer ici. Toc, toc qui est là, pareil, on va le mettre entre double guillemets, double côte, hop là, qu'est-ce que j'ai fait hein? Ok, euh, qu'est-ce que j'ai bricolé Ok, bon, je viens de dropper ça, c'est pas grave, donc on va attraper le truc, donc item, state, euh, absent, Ensuite, with item. Et là, on va dire, hop, ça, enable aussi. Ok, donc là, si je fais ça, donc là, j'ai bien toujours euh, mon fichier. Ok, je peux y aller franco. Donc, je lance mon élément. Et donc là, il me fait la dette etc mais il n'en a pas besoin donc du coup il s'intéresse uniquement à la suppression des fichiers donc si je refais je relance ici vous voyez qu'il m'a bien supprimé le fichier en question parfait donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va s'intéresser alors je dis pas de bêtises hein, au template donc le template on va repartir de ce qu'on avait tout à l'heure donc nous on va juste déclarer une variable alors ce que je vous ai toujours dit hein, euh, il vaut mieux éviter de déclarer une variable dans euh, le playbook Maintenant, on peut le faire, donc on va, on va le faire quand même. Ici, euh, quoi Non, tiens, on va pas le faire. On va faire une variable de groupe. Donc, on travaille sur le groupe all. Donc, vim group euh, all.iml. Et euh, derrière, on va déclarer une variable qui va être euh, nginx port. Et là, par défaut, bon, on va le mettre à 8888. Ok donc, je vais aller dans mon playbook ici. Je vais dire, écoute, euh, moi, je veux, euh, donc, name. Euh, on va mettre euh, ajout du, euh, quoi, on va dire vhost. Euh, euh, installation du euh, vhost. Donc là, on ne fait pas des vhost à la volée. On s'intéresse qu'à un seul vhost. Pour l'instant, template. Donc, on utilise les templates. La source du template c'est notre fameux fichier en question donc notre fichier il s'appelle comme ceci hop ici ensuite destination donc la destination ça va être site euh, quoi engineering donc on va le faire plus rapidement d'ailleurs euh, c'est celui-ci voilà et la destination, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui indiquer qu'il va se nommer comme ceci. Ok. Donc, parfait. Euh, on pourrait faire même un autre truc, mais on ne va pas le faire. Euh, owner. Donc on va le déclarer en tant que root. Euh, group. Root. Et mode. Euh, je crois que par 
défaut, c'est les Vérus 0644. Donc là, c'est une chose. Euh, et pour l'instant, voilà, on va juste s'intéresser à faire cela. Donc si je le joue, comme ceci, pour l'instant, ce qu'il me fait, c'est que je n'ai pas intégré de variable dans le template. Donc en fait, il me crée juste euh, le, le fichier en question. Hein. Donc si je vais ici, dans, si je fais un 4 ici, j'ai que mon fichier du coup veos.conf, ma destination, qui est comme ceci. Là, mon, mon port, finalement, il n'a pas été templétisé. Donc pour le templétiser, bah, ça va être très simple. Hein. Ici, on va indiquer notre variable. Donc notre variable, c'est nginx port. Ok, et pareil ici. Ok, donc si on fait ça, déjà on va être déjà beaucoup mieux. Donc là, si je rejoue mon playbook, il va s'apercevoir finalement il y a une modification, puisqu'en fait c'est pas le port 80 qu'on va avoir, c'est euh, de. Voilà, ici, hop, il a changé de notre host, c'est le 8888. Donc ça, on le retrouve bien. Maintenant, en cascade, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on met à jour le port, il faut qu'on ait un reload du Nginx. Donc avant toute chose, première chose, il faut déjà activer euh, le vhost en question. Donc pour activer le vhost en question, il suffit de créer un lien symbolique du, euh, quoi, vers le vhost, quoi, de enable vers le vhost euh, en question. Donc pour ça, on va le faire. Hop. Donc playbook, hop, on édite ici toc name on va mettre création du euh, lien symbolique du vhost ok et ici on va indiquer hop, donc on est de type file le pass donc la source de quoi le euh, c'est source ou c'est pas ça C'est source. Voilà. Ouais, le file, cette fois-ci, il prend source quand, comme on travaille avec des liens symboliques. Donc la source, ça va être lui. Hop, voilà. Toc. La destination. Ça va pas être compliqué non plus. Hop, voilà. Comme ceci. Et là, on est juste dans le répertoire enabled. Attention par contre, le state. Ici, ce n'est pas présent. Le state, c'est link, puisqu'on fait un lien symbolique. Voilà, donc si je fais ça, que je le joue, hop, voilà. Donc là, j'ai rien oublié, c'est bon. Ouais. Que je le joue, si je fais un ls euh, de euh, slash etc slash site euh, quoi, nginx slash site enabled, voilà, j'ai bien mon, mon lien symbolique qui existe. Hein. Je le vois en plus avec la différence de couleur, etc. Donc pas de souci. Maintenant, le problème avec ça, donc c'est qu'il faut qu'on traite la, euh, le reload de Nginx. Donc pour ça, donc déjà première chose, on va démarrer Nginx, euh, puisqu'on ne l'a toujours pas démarré là. Euh, en l'état, on ne sait pas dans quel état il est d'ailleurs. Donc ce qu'il faut, c'est une fois qu'on a joué tout ça, déjà un, on va le démarrer. Donc première chose, on démarre Nginx, quoi qu'il arrive. Donc euh, start. Engines. Donc là, on utilise, on le reverra plus tard, euh, le module systemd où je lui donne le nom euh, du service qui doit être démarré, donc Nginx, et le state, c'est started. Voilà. Donc là, avec ça, on a notre, euh, notre Nginx qui est démarré. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, c'est bien, mais comme je vous le disais, quand on met à jour le template, donc quand on va, quand le template va se mettre à jour, il faut qu'on reload le engine. C'est là où le handlers intervient. Donc pour jouer le handlers, c'est pas compliqué. On va juste rajouter ici à notre template un notify. Et ce notify, il va prendre là, euh, donc on va lui dire que voilà, reload, on va, on va déclarer un nom de de handlers hein, dans le notify donc c'est reload engine et dedans donc ensuite dans notre playbook on va rajouter une liste de handlers qu'on va déclarer en l'occurrence donc nous on va déclarer celui qui va avoir le nom reload engine donc c'est là où va se faire le lien entre celui-ci et celui-ci et donc le reload engine lui on peut lui déclarer c'est comme si quoi c'est ça équivaut à une task mais qui est sous forme de trigger on va lui déclarer un système d Toujours pareil, 
name donc le service ça va être nginx et state reloaded voilà donc c'est pas plus compliqué que ça hein. euh, donc là on va le retrouver euh, ouais. Hop, voilà on va s'arrêter là comme ça voilà donc parfait donc là si je relance donc là en l'occurrence on est déjà sur le port euh, donc si je fais un curl euh, 127.0.0.1 sur le 8888 donc là j'ai mon engine qui répond parfait si je fais sur par exemple euh, 666 pour l'instant il n'y a rien qui répond donc ce que je peux faire c'est mettre à jour ma variable de groupe all ici et je vais indiquer 6666 quoi 666 pardon donc, comme ceci je remets à jour donc là mes engines tournent et derrière je peux faire un curl sur 666 une fois que donc là vous voyez il va faire le reload qu'on voit ici, donc le handlers. Alors à savoir une chose particulière, donc c'est que les handlers s'effectuent par défaut à la fin euh, du, du playbook. Donc ça c'est une chose. On peut bypasser ça, on peut anticiper les choses en faisant un flush de handlers. Donc le flush de handlers, il vise à vider les handlers au moment qu'on va exécuter les handlers au moment où on lui dit de le, de le flusher. Quoi. Euh, donc là vous voyez ça marche hein, et ça marche sur tous mes serveurs. Hein. Si je fais euh, ici euh, curl de ça euh, sur le 666, voilà, ça marche aussi, je fais sur le 5, hein, bien sûr, ça marche aussi, etc., etc. Donc là, je vous disais, on a le principe de flush handlers, qui est une méta, donc c'est quelque chose d'un peu transverse, et ce flush handlers, l'avantage, donc c'est que il va déclencher euh, le... Donc là, si on fait un test sans le flush handlers, si on fait comme ceci, euh, par exemple ici, je vais rajouter un... Donc l'idéal en fait, c'est que le reload, il intervienne juste après le template qui est là. Ou bon, en tout cas, ça peut être intéressant de le faire comme ça. Si je rajoute ici euh, une tâche banale, on va dire création d'un fichier, que je mets file, que je mets pass, passe de point donc dans slash tmp on va créer un pseudo fichier exactly.txt et que je lui indique euh, le state euh, de point touch comme ceci donc là si je fais une modification euh, qui va entraîner une modification du quoi une intervention du handlers un déclenchement du handlers vous allez voir l'ordre des tasks donc là je lance vous avez vu que la, la donc le notify intervient avant ma tâche de création euh, du fichier, malgré tout, vous voyez, le handlers, il a été exécuté après. Et pas parce que le, la déclaration du handlers intervient après, c'est parce que, euh, tout simplement, les handlers a, sont exécutés de base à la fin. Donc pour éviter ça, si on le souhaite, on peut se rendre, par exemple ici, donc nous on se dit, bah tiens, moi mon handler, ce que je veux, c'est l'exécuter ici. Alors attention, quand on flush, flush les handlers, on flush tous les handlers. Donc, si vous en avez d'autres qui ont été émis plus haut, euh, bah, ils seront également exécutés. Donc, name, ici, on va dire euh, flush handlers. Donc, c'est bien handlers avec un S, hein, c'est euh, on flush tous les handlers. Donc là, je supprime. Ce que je vais faire, je vais faire une modif fictive euh, ici. Ici, on va mettre euh, 10 000, par exemple, pour le port. Et donc, on réexécute. Et là, si je réexécute... Vous allez voir que le reload, il va intervenir au moment où je flush les handlers. Donc là, je fais à jour, mets à jour mes VHost et vous voyez qu'ici, hop, juste après la mise à jour des VHost, j'ai bien mon handlers qui a été flushé. Euh, L'autre élément, donc du coup, qui est intéressant, euh, quand on, en matière de, de comment, d'intervention de, de, de task, quoi, en fait, et de handlers, c'est euh, ce genre de choses aussi. Quand on a des reboots, par exemple, on va faire un state, c'est-à-dire vérifier qu'un fichier existe, donc là, voilà, n'importe quel fichier. On va enregistrer l'état de ce fichier-là. OK. Donc le, le stat, euh, state, stat, pardon, de ce fichier, on va l'enregistrer dans cette variable. Et on va dire que l'action qui est toute cette action-là est considérée comme changée, donc ça, on verra ça, mais le change when, on va dire qu'on est en change when ce fichier existe. Et donc du coup, comme cette task-là task est considérée comme changée, 
Mais à ce moment-là, le notify va être déclenché, le trigger va être déclenché. Et dans ce cas-là, par exemple, on reboot le serveur. Vous voyez, donc ça, c'est très intéressant. C'est ce côté change when couplé à au handler. Ça va permettre de faire des actions un petit peu plus poussées. Vous voyez que du coup, là, on peut créer un fichier sur le serveur et déclencher des reboots, etc. etc. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Je vous invite à, à réfléchir un petit peu là-dessus si, si vous découvrez Antibol. C'est quelque chose d'assez pratique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la à la partager, à mettre des pouces bleus, à vous abonner, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.